Hi students, in this session we are going to deal with the detection of circularly and elliptically polarized light. In our previous class we had discussed about the production of circularly and elliptically polarized light. Now we have to learn how to detect these two. So uh, all of us know how to produce uh, plane polarized light and its detection. How do we produce plane polarized light? We allow a beam of ordinary light to be incident on a polarizer, usually nickel prism, calcite quartz etc. Uh, so uh, we allow ordinary light to fall on a polarizer, the emergent beam will be plane polarized. Now how will you detect whether the emergent beam is plane polarized or not? You allow that beam to pass through a rotating analyzer which is again usually a nickel prism. You allow the emergent beam to pass through a rotating nickel prism. If the intensity varies two times between maximum and zero that is when the vibrations are parallel along the optic axis you get maximum intensity and when the vibrations are perpendicular to the optic axis you get zero intensity. Okay so if the emergent intensity of the emergent beam varies between maximum and zero, then the light that we use is plane polarized. Okay, so that was how to detect plane polarized light, usually linearly polarized light. Now, how do we detect um, whether a given light is circularly polarized or whether a given light is elliptically polarized? How do you determine? So, the first step, I have shown it here, the first stage, that is the first step of detection is the same. To detect all kinds of polarized light, we use the same step initially. That is, the term polarized light is the same. The term light is the same. The plane polarized light is the same. Circularly polarized ano, elliptically polarized ano, na kamansla kanella, antya padi onnan. The first step in detection is the same. What you do is, you take the incident beam of light, allow it to pass through a rotating nickel prism. Uru nickel prism edukuno, adine rotate jayino, adinde mugalil, tannir kina light ine viran anudikino. And you see how the emergent, the intensity of the emergent beam is. Porthu verinna beam inde, intensity engane yaanindu namal nokkada. If the intensity varies between maximum and zero, intensity maximum indeim, zero indeim idayil vary chayyige yaanengil. Apo, angane yaanengil namal edutta beam, the incident beam of light is plane polarized or as I have shown here, it is linearly polarized light. Linearly plane polarized light. Again, the same beam, we are passing it through a rotating nickel prism. And when you look on the other side or when you look at the emergent beam, if you see no variation in intensity, we beam in incident beam in edukkunnu, rotate to the analyzer will kooda kadatthi vidunnu, emergent beam in an okumbo, that in the intensity il yaduru vettiyasom illengil, the beam is either circularly polarized or unpolarized light. Angane anengil, we will take a look at the beam, in the middle incident beam, unnigil circularly polarized dana, alengil unpolarized dana. Muna madu uri possibility in good inda, there's one more possibility of how the intensity of the emergent beam may vary. When you pass the incident beam through a rotating analyzer, the intensity may vary between maximum and minimum. Namal analyzer karakana and said emergent beam in the intensity uri maximitan deem minimatin deem edail vary jayam. The either uri kelum uh, intensity zero avilya. The intensity varies between a maximum and minimum. That is the intensity never becomes zero. Then the given beam of light is either elliptically polarized or a mixture of unpolarized or and partially polarized light. Unnigil adha elliptically polarized dana, allengil it is a mixture of unpolarized and partially polarized light. 
ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് നിക്കോൾ ട്രിസത്ത് കൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർലി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഓർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഷോസ് നോ വേരിയേഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഓർ ഇഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എമർജൻറ്റ് ബീം വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ദെൻ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ഓക്കെ നൗ യു ഹാവ് ടു ഇതിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല നൗ യു ഹാവ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് വെദർ if you are if the intensity of the emergent beam shows no variation then you have to find out whether it is either circularly polarized light or unpolarized light whichever it is you have to detect similarly if the intensity of the emergent beam varies between maximum minimum you have two possibilities with you either it is elliptically polarized or a mixture of unpolarized or partially polarized among these two which is your incident light that you have to find out if തന്ന രണ്ട് ആൻസേഴ്സിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റണം ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ക്ലിയർലി വെദർ ദി ഗിവൺ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ഓർ വെദർ ദി ഗിവൺ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് അതിന് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഈസ് വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു പാസ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദി ഗിവൺ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് to detect between a circularly polarized and unpolarized light and elliptically polarized in a mixture of unpolarized or partially polarized light what you do is you go to the second stage what we do is tannirikana beam ne the incident beam is first passed through a quarter wave plate and then through a rotating nickel prism adyam namakku tanna beam ne ed beam ed circularly polarized aano മിക്സ്ചർ ഓഫ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആ ബീമിനെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് കൂടെ ആദ്യം കടത്തി വിടുക അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന ബീമിനെ വീണ്ടും ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് നിക്കോൾ പ്രിസത്ത് കൂടെ കടത്തി വിടുക അപ്പം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒന്ന് വൺ കേസ് വൺ ഇഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് and if the intensity does not vary between maximum and zero if the intensity does not clearly become zero at any point then it is unpolarized so how to detect between circularly and unpolarized light the given incident beam of light is passed through a quarter wave plate and then through a rotating nickel prism if the intensity varies between maximum and zero then the light that you used in the beginning is incident light uh, is circularly polarized on the other hand if the intensity does not clearly become zero or it does not vary between maximum and zero then the incident light that you used is unpolarized now what is the reason for the intensity to vary between maximum and zero here so if your incident light is circularly polarized there between the uh, un- uh, e and o components there will be a phase difference delta of pi by 2 now when you pass through a rotating nickel prism it will again produce an additional phase difference of pi by 2 that means the net phase difference will be either 0 or 180 that means what does it mean that means my incident light which is circularly polarized has been converted to delta equal to zero or delta equal to 180 it is whose property it is the property of a linearly polarized light so my circularly polarized light on passing through a quarter wave plate uh, will become plane polarized so that on passing through a nickel prism its intensity rotating nickel prism its intensity will vary between maximum and z- and zero okay whereas when you pass a mix uh, an unpolarized light through a quarter wave plate it does not become plane polarized because unpolarized light does not have a phase difference of zero between its o or e rays or o or e components so that it will not become plane polarized and it will not show the variation of maximum to zero i hope this is clear next how to detect between elliptically polarized and a mixture of uh, unpolarized and uh, polarized light here again what do we do we take the incident beam of light and it same procedure 
we pass it through a quarter wave plate and then through a rotating nicol prism if the intensity varies between maximum and zero then the given light incident light is elliptically polarized if the intensity does not show this variation that is intensity never becomes extinguished or zero intensity orikkalum maximum zero yumayi maarunnilla allengil idine idayil vary cheyunnilla ennu parnal it is a mixture of unpolarized and partially polarized light ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ആസ് പെർ ദി മാത്തമെറ്റിക്കൽ തിയറി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഒ എൻ ഡി കമ്പോണൻറ്റ് സ്മോൾ എ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി സൊ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർ ബോത്ത് സർക്കുലർലി ആൻഡ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് when you pass it again through a quarter wave plate what will happen the total phase difference either becomes gets added by pi by 2 or subtracted by pi by 2 that is total phase difference becomes 0 or 180 so that the emergent beam is plane polarized so on passing that beam through a rotating nicol prism after passing the circularly or elliptically polarized light through a quarter wave plate and then through a rotating nicol prism uh, if then its intensity is varying between maximum and zero means the the uh, light that you used in the beginning is an elliptically polarized light if this is not shown then it is a mixture of unpolarized and partially polarized light appo ee procedure todakke mudhal orikkal kodi parnu tharam endichal what you have to do first take your incident beam of light pass it through a rotating analyzer if the intensity shows no variation there is no variation in the intensity of the emergent beam then it can be either circularly or uh, circularly polarized light or unpolarized light then what will you do the incident beam is again passed through a quarter wave plate and then through a rotating nicol prism if intensity varies between maximum and zero then the ray given to you the beam given to you is a circularly polarized light if that variation between maximum and zero is not shown then it is unpolarized light similarly to detect electric uh, elliptically polarized light take the given beam of elliptically polarized light or given beam of light pass it through a rotating analyzer then if the intensity varies between maximum and minimum that means it is either elliptically polarized or a mixture of polarized and unpolarized light now to confirm which is which what you should do take the initial light pass it through a quarter wave plate and then through a rotating nicol prism if the intensity varies between maximum and zero then it is elliptically polarized if not it is a mixture of unpolarized and partially polarized light so uh, this intensity variation between maximum and zero takes place for circularly polarized or elliptically polarized light after passing through a quarter wave plate because on passing through a quarter wave plate once again they get they already have a phase difference delta equal to pi by 2 once again on passing through a quarter wave plate they again get an additional phase difference of pi by 2 or that means total phase difference zero or 180 that means the circularly or elliptically polarized light on passing through a quarter wave plate become a linearly plane polarized light that on passing through a rotating nicol prism will show an intensity variation between maximum and zero i hope the session is clear to all of you notes have been given in your group so if you have any doubts please do contact thank you